మీరు వెళ్లి పేట్ల మీద కూర్చోండి ఏ గాంధీ ఎందువాది పెళ్లి ప్రియకి పెళ్లి శివాజీతో మీరు వెళ్ళండి నాయనా ప్రియ లేని నా బతుకు సచిన్ లేని క్రికెట్ మ్యాచ్ లాంటిది గది గిట్లా నాకు దొక్కలేదనుకో నే బతుకా నే చచ్చిపోతా నే చచ్చిపోతా నేడుచుకోను నే సావా నీళ్ళు చంపుతా అడుగు ముందుకు పడిందో తలలు తెగిపోతాయి గాంధీ ఏందో హేవీ నిన్ను నా సొంత బిడ్డల కదా చూసుకున్నా నీకెళ్లి పైసలు కావాలంటే నిచ్చా అవును ఈ నాళ్ళు డబ్బు కోసం నువ్వు చెప్పిన విధవ పనులు అని చేశాను ఇక నుంచి గాంధీ అని మంచి పనులే చేస్తాడు మర్యాదగా నీ కొడుకుని తీసుకుని నువ్వు సైలెంట్ గా వెళ్ళిపో ఆయ్ కనబడే ఇప్పుడు నేను ఆ విధవ పనులు మానేసాను అలా అనుకోండి అంకుల్ ఈ డబ్బులు చాలాపోతే ఇంకా పూజ చేసుకుంది వస్తా దయచేసి ఒక మంచి పని చేయండి అంకుల్ మంచి పని ఏం చెయ్యాలి మా నాన్నని చంపేయాలి నేను కలుస్తాను చచ్చిపోదు గాని రా నువ్వు చచ్చి నీ బిడ్డను అనాథం చేసి నాలాంటి వ్యధం చెత్తు కాని పిచ్చి మొహ తప్పు నీ మొగుడు చేస్తే నువ్వెందుకు చావటం నువ్వు చస్తే వాడు మారతాడనా చచ్చి నా మారడం నీలాంటి దాన్ని మరొకతం చేసుకుని దాన్ని పడుకోబెడతాడు ఎలాగో నువ్వు మొగుడొద్దనుకుని చావడానికి సిద్ధపడ్డావు నువ్వు బతికి నీ మొగుడిని చంపితే నీ బిడ్డ అనాథకాడు నీలాంటి మరో ఆరాధానికి అన్యాయం జరగదు తీసుకో ఈ కిరసన ఆయన తీసుకుని తప్పుడు పనులు చేస్తున్న ఆ తప్పు నా కొడుకుని నిన్ను నా తగలబెట్టు గాంధీ నువ్వు ఏంటిది నా గురించి నీకు బాగా తెలుసు డబ్బిస్తే ఏమైనా చేస్తానని అయితే నీ కొడుకు నిన్ను చంపేయమని నాకు డబ్బిచ్చాడు పిల్లాడు కదా వాడి కోరిక తీరుద్దామని వచ్చాను కానీ మీ ఇద్దరిని చూశాక నా నిర్ణయం మార్చుకున్నాను అవును బాబు వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు ఒకళ్ళని విడిచి ఒకళ్ళు ఉండలేరు మీ నాన్న చంపేనుకో ఆయన ఫీల్ అవుతాడు కదా అందుకే మీ ఇద్దరిని జాయింట్ గా చంపేస్తాను 
దుర్మార్గుణ్ణి ఉరి శిక్ష వేసి ఉరి తీయించండి ఇవాళ కాదు అండి బాయ్ ఇక జీవితాంతా సంతోషంగానే ఉంటాను నేనే కాదు ఊరు ఊరంతా సంతోషంగా ఉంటుంది ఏమిటమ్మా విశేషం కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పి గాంధీకి యావజీవ కారాగార శిక్ష పడేలా చేశాను పొరపడుతున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు గాంధీకి శిక్ష పడలేదు జైలుకి వెళ్లకుండానే బయటకు వచ్చేసాడు కట్టుకున్న మొగుడికి శిక్ష పడేలా చేయమని నువ్వు సాక్ష్యం చెప్తే తప్పు చేసింది తన్ని కట్టుకున్న మొగుడేనని ఆ లాయర్ పిల్లం ఎదురు సాక్ష్యం చెప్పింది గాంధీ వాళ్ళని ఎందుకు చంపాలనుకున్నాడు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారో తెలుసుకోకుండా నువ్వు మూర్ఖంగా పగ తీర్చుకోవాలనుకున్నావు అవును గాంధీ అంటే నాకు పగ ద్వేషం నిజమే గాంధీ నీకు చేసింది ద్రోహమే కానీ నీ పెళ్లి ఆపమని నీ మెళ్ళలో తాళి కట్టమని చెప్పింది నేను నీ గాంధీ మీద ఎంత పగ ఉందో నాకంత అభిమానం ఉంది నీకు అతని మీద ఎంత ద్వేషం ఉందో నాకంత ఆప్యాయతుంది ఓహో అందుకేనా ఆ రోజు పెద్ద స్త్రీమూర్తిలో వచ్చి నా మీద అక్షంతలు వేసి నా జీవితాన్ని పాడు చేశావు నీ జీవితాన్ని పాడు చేయాలని కాదు గాంధీ జీవితాన్ని బాగు చేయాలని అది నీ వల్లే అవుతుందని ఆ ప్రయత్నం చేశాను గాంధీ నీకు రౌడీగా గుండాగా మాత్రమే తెలుసు కానీ నాకు అతను చంటి బిడ్డప్పుడే అన్యాయంగా తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకున్న అనాథగా తెలుసు నీకు అతను చెడే తెలుసు కానీ చెడిపోవడానికి కారణం తెలీదు గాంధీ నీ మెళ్ళ తాళి మాత్రమే కట్టాడు కానీ నా మెళ్ళు తాళి తెంచాడు అయినా కూడా అతనంటే నాకు అభిమానం ఎందుకో తెలుసా Oh! 
నా భర్తను చంపిన గాంధీని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు బాస్టన్ స్కూల్లో వేశారు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన గాంధీ మామూలు మనిషిగా బ్రతకాలని ప్రయత్నం చేసిన ఈ సమాజం అతని హంతకుడుగానే చూసింది రౌడీగా గూండాగా ముద్ర వేసింది అందుకే అతనికి సంఘం అంటే అసహ్యం దేవుడంటే కోపం అటువంటి గాంధీ మొదటిసారిగా నీ ప్రేమలో పడ్డాక నువ్వేం చెప్తే అది చేశాడు ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు అతని జీవితంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తే తనలో మార్పు వస్తుందని మళ్లీ మనిషి అవుతాడని ఆశపడి ఈ పెళ్లి జరిగేలా చేశాను అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసి కూడా ఏనాడు కోర్టు గుమ్మం ఎక్కని గాంధీ నీ కోసం నీ ప్రేమ కోసం మంచి పనులు చేస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా బోనెక్కాడు సొంత పెళ్లాన్ని పరాయవాడి పక్కలో పడుకో పెడుతుంటే తట్టుకోలేని ఆడదానికి గాంధీ తోడుగా నిలబడ్డాడు వాళ్ళని ఎదిరించాడు అదా అతను చేసిన నేరం నీ ప్రాణ స్నేహితురాలు ప్రియని బలవంతంగా సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళని ఎదిరించి ఆమె ప్రియుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అదా అతను చేసిన పాపం కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం నీ ఎంతటి నువ్వు వెళ్లి పిలిచే వరకు గాంధీని మొహం కూడా చూడ్డు ఎందుకంటే నీ మెళ్లో తాళి కట్టి తప్పు చేశానని పశ్చాత్తపడుతున్నారు కాబట్టి నిన్నటి దాకా గాడ్సిలా పెరిగిన అతను నిజంగానే గాంధీని కావాలనుకుంటున్నాడు అర్థం చేసుకున్న అతను గాంధీనే చేస్తావో అపార్థం చేసుకున్న అతను గాడ్సేగానే ఉంచుతావో నీ ఇష్టం మా భారతి గాంధీ గతం తెలిసాక నాకెందుకు అతని మీద జాలి వేస్తుందమ్మా తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని ఎంతో ప్రేమగా పెంచి పెద్దవాళ్ళు చేస్తే కనికరం లేకుండా వాళ్లే మమ్మల్ని ఇంటి నుండి బయటికి గింటేశారు అలాంటిది చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకుని వాళ్ళ ప్రేమానురాగాలకు దూరమైన గాంధీ గూండగా మాటల్లో ఆశ్చర్యం ఏముందమ్మా లోక జ్ఞానం తెలిసిన దానివి తెలివైన దానివి నీకు మేము సలహానివ్వనక్కర్లేదు కానీ ఎందుకో గాంధీని భర్తని చేసుకుంటే మంచి జరుగుతుందేమో అనిపిస్తోంది బాగా ఆలోచించుకో తల్లి ఇవాళ అక్టోబర్ రెండు గాంధీ జయంతి కదమ్మా నీ గాంధీ గురించి ఆలోచిస్తూ మన గాంధీ గురించి మర్చిపోయావమ్మా నువ్వు కూడా త్వరగా తయారయ్యరామ్మా పెద్ద మొదలెడదాం తాతయ్య ఈ గాంధీ జయంతి రోజునే ఆశ్రమానికి నా గాంధీని తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు ఇంత శుభవార్త చెప్పిన తర్వాత ఏమంటావమ్మా తప్పకుండా తీసుకోరా ప్రార్థన అయ్యాక వెళ్ళి తీసుకొస్తా ఇంకెవరికి దక్కకూడదు ఆ 